Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Pasando revista Luna TV, Canal 53, lunes, el momento deportivo, hoy lunes. Albert Pujols, el más grande bateador latino, se va del juego como pelotero activo. Canadá derrota a las reinas del Caribe. República Dominicana queda fuera de los cuartos de finales del Mundial de Voleibol. Momento deportivo. Los Angelinos de Los Ángeles retendrán a Phil Nevin como manager un año más. El boxeador dominicano Carlos, el caballo bronco, Adames es nuevo campeón mundial. Fórmula 1. Berta Pen gana en Japón y lleva su segundo campeonato. Gobierno dominicano entrega 40 millones de pesos para inicio de los trabajos de remodelación del estadio José Briseño. En Moca. Eh, honrones de dominicanos ponen a Cleveland en la serie divisional de la americana. Licey remonta y vence a las águilas en pretemporada. Bueno, cuando que se dice el béisbol profesional no, de la República Dominicana? No, sé. no es el sábado. Bueno, usted debiera. El pues, sábado 15. Usted es un, un escogidita enfermo. Bueno, el estar. sábado 15 eh, empezamos. Empezamos. Eh, ah, ustedes bueno. se preparan, ustedes lo que se creen siempre eh, eh, campeones. No, yo soy, yo soy un aguilucho pasivo. A mí usted no me va aquí a provocar. Yo soy un aguilucho pasivo. Yo no, no soy. Y más que aguilucho, yo lo que soy es de Félix Fermín y de Chilote Yeme y de Papi Bisono. Pero yo soy pasivo. Yo me cambié. A veces, cuando votaron una vez a Félix Fermín, me fui para las estrellas. Una, una sorpresa este fin de semana en el inicio de la postemporada de las grandes ligas. Eh, clasifica 12, eh, 4 se sientan, 2 en la nacional y 2 en la americana. Y entonces jugaron 8 el fin de semana y los 4 descalificados, llama poderosamente la atención por la cantidad de dominicanos, Toronto descalificado ¿Cómo? Tampa descalificado los cardenales de San Luis descalificado los Mets de Nueva York descalificado ¿y cómo es eso? explícame <ríe> Entonces, eso pero dramático hubo un partido el sábado en la tarde yo lo vi hasta la entrada número 13 0 a 0 <ríe> y un dominicano que se llama Oscar González en el inning 15 de Cleveland un tablazo <risa> y ahí terminó el partido entonces clasif... San Luis que San Luis no, no San mentira. Luis y de Filadelfia y de Filadelfia quedó descalificado entonces mañana empieza los Yankees de Nueva York que están sentados frente a Cleveland Houston que está sentado va frente a los marineros de Seattle que sorpresivamente descalificaron a Toronto. Eso en la Liga Americana. En la Nacional, entonces, los Dodgers de Los Ángeles, que están sentados, reciben al equipo de los padres de San Diego, el de Juan Soto, Magni Machado, ¿eh? todo ese grupo. Entonces, finalmente, el equipo de los Bravos de Atlanta, que está sentado, recibe a los Phillies de Filadelfia, así es que... Me voy ¿Cuántos con... dominicanos, ah, señores, descalificados? Yo soy el de, fin lo, de a, semana. Ahí soy yo de Cleveland y de los Bravos. <risa> Así es. O sea, la posición ya me sacaron lo mío a San Luis. Bueno, ¿eh, eh, ¿Qué tratarían el sábado pasado 
en un desayuno. La honorable, glamurosa, señorísima señora Doña Rosa Santo, Andrés Cueto y Ulises Rodríguez. Ellos tres nada más. Sí, ellos tres. Lo primero es que los políticos no desayunan para desayunar. Dije que tengo hambre. ¿no? Lo desayuno entre políticos es para política, para hablar de temas interesantes. Y eh, la excusa es, vamos a desayunar. Entonces, el viernes se produjo un desayuno. No sé en tancia, si de Andrés Cueto o de la honorable y glamurosa gobernadora Rosa Santos. Porque Ulises no fue convocante. Pero se produjo eso. Entonces, la, las antenas están tiradas al medio de la calle buscando la agenda que se trató ahí pero el que ande buscando que se trató ahí es que no sabe la ABC de la política pero como usted anda averiguando y buscando investigando y, eh, y tiene las orejas calientes con eso yo le voy a decir lo que se trató ahí ni tengo información ni nada de eso pero mi experiencia política me dice que frente a la eminente candidatura de Ulises Rodríguez frente a esos números de Ulises Rodríguez frente a la situación que tiene Cueto una situación no deseada muy coyuntural ahí lo que se habló fue de la candidatura y resulta que todo el mundo sabe que Cueto tenía aspiraciones o tiene aspiraciones a ser candidato y que Ulises también. fue el candidato y tiene aspiraciones a ser lo que puede determinar que la promotora fue la gobernadora de esa reunión. ¿Y qué se habló ahí? Bueno, por ante la inminente de que tú eres candidato, vamos hacia un acuerdo. Fue eso lo que se habló ahí, la posibilidad de que Cueto en un acto le levante la mano a Ulises Rodríguez, que es de cita, pero con un acuerdo. Y los acuerdos políticos, ¿qué, qué, qué, qué son? Tú me das que yo te doy. Vamos a apoyarte, pero tiene que garantizar que todos los regidores van a repetir que tú no te vas a poner a que pongan en la lista a fulano, eh, cuántos departamentos tú vas a entregar, cuánto me va a poner en la nómina. Sí, cuánto me va a poner en la nómina. Porque esa gobernadora es especialista en esa. Esa gobernadora... Mientras el hacha venía, iba y venía, de 16 a 20, en los ayuntamientos que controlaba el PRM en la provincia, no ella directamente, pero tenía su nómina. Ah, Marco, tú estás especulando. Pregúntele a Juan Martínez, alcalde de Canabacoa, del municipio Puñal. Pregúntele a Juan Martínez. Los tres que, ella tenía, que él tenía en la nómina de quién era, si no eran de Rosa Santos. Entonces yo, ahí está la situación. Lo único que yo le voy a decir a Ulises es que tenga cuenta. Cueto es un político que cumple su palabra. Cueto en ese aspecto es un hombre fiable. Si Cueto hace un compromiso, lo cumple. Da la cara, es responsable Cueto políticamente. Y yo sé por qué lo digo. Cueto es un jodón en eso. Es rebaloso para hacer acuerdos y dar palabras, pero si lo hace, lo cumple. La otra no. La gobernadora. No, Ulises, cuidado con esa señora, que esa señora es, esa señora en política es tremenda cubiadora, esa señora. No cumple. Y si usted quiere saber por qué yo digo eso, pregúntemelo a mí que yo sí sé por qué lo digo no cumple pero además no te fíes de ella porque ella cree que es mejor candidata que tú Ulises y a lo mejor un gancho para ver si tú rebalas y creyendo ella románticamente que puede colarse así es que tengo la información que Ulises no comió nada en el desayuno hasta ahí eso tiene sí, no comió nada hasta ahí eso que no, no. Sí, no. Dijo que estaba un poco indispuesto. Probó un cafecito. Así que lo desayuno. Lo desayuno 
Vamos para a lo... pactar. <risa> ya parece que se ponen de moda en el PRM. Los titulares regionales, las noticias regionales, pasando revista Luna TV, Canal 53. Escuelas limitan las clases por deterioro en Santiago Oeste. Transportistas de Punta Cana exigirán transparencia en caso de chofer accidente, del accidente en Bávaro. En Dajabón se registran largas filas para echar combustible. La Policía Nacional suspende a Sargento que hizo la inspección a cartera de mujer asesinada en esta ciudad de Santiago. Supuesto narco de las tejerinas en Samaná logra escapar durante allanamiento de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público. Se ahogan dos hermanos en Nisibón y Güell uno tratando de salvar al otro. Noticias regionales, aquí en Pasando Revista. Cambio cheque falso, cambió cheque falso por 185 mil dólares en San Francisco de Macorís, alegando que Rexop firmó a su hijo. <risa> Instituciones de Puerto Plata reafirman su compromiso de preservar el medio ambiente. O sea, ese señor es conocido en San Francisco, en San Pedro de Macorís, que tiene un hijo que lo van a firmar, y él fue con un cheque de 185 mil dólares falso a cambiarlo. Y se comía en esa píldora. <risa> eh, con frecuencia se piensa que únicamente la oposición politiza los casos para tratar de sacar provecho. A propósito de la situación grave, porque es grave, de la delincuencia en Santiago, causó un revuelo la acusación que hizo el cónsul de la República Dominicana en Los Ángeles, es un hombre del cine, de la farándula, Alfonso claro. Rodríguez, Diciendo que el problema de Santiago, desde allá, el problema de Santiago era que el alcalde, Abel Martínez, no estaba haciendo nada para controlar la delincuencia. Pero por Dios. Marcos, tú que aquí hay personas participando en política. Que, no, pero hay que decir... Que es, es, es el ridículo, eso pero, es serísimo. Pero... pero a muchos televidentes podrían preguntarse decir pero por qué Alfonso Rodríguez con su Los Ángeles coge a Santiago y habla de Santiago de la delincuencia de Santiago ese señor tiene una vinculación con esta ciudad de Santiago con Urabo creo que nació en Santiago no estoy, no estoy muy seguro porque Alfonso Rodríguez es hijo del ex general Andrés Rodríguez Méndez, que fue un piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, un as, un as, un hombre, un piloto extraordinario para su época, de la época de Trujillo y post-trujillismo, de Gurabo, primo de Víctor Méndez, es Rodríguez Méndez, un gurabero, jugó un papel estelar en los años 78, 80, y entonces él es hijo de ese Pero, señor que, dicho sea de paso, estudió cine en Los Ángeles. Porque en aquella época del trujillismo, su papá lo envió a estudiar. O sea, él tiene vínculo para estar preocupado de Santiago. Ahora, lo que no tiene derecho a querer politizar un tema y atribuirle un asunto al alcalde, que yo no soy quien para defenderlo, ni me interesa defenderlo, ni me gusta defenderlo, pero si uno quiere ser transparente y creíble en algo, no puede venir a hacerle coro a ese señor. La sindicatura, las alcaldías, no tienen que ver con el problema de seguridad. Apenas tienen una policía municipal 
para ayudar al tránsito, a los cruces de escuela y para la preservación pero, pero, del orden pero interno de, de la eso, alcaldía. Marco, el problema de la delincuencia y la criminalidad no es un asunto eh, local, no es un asunto exclusivo de Santiago y tiene causas muy diversas y profundas. Aquí se cree que es eh, cambiar de un general, cambiar de una dotación policial. Esos son pa paños tibios, señores. Su problema de fondo que aquí con este tema de la delincuencia que en Santiago se expresa en este momento con mayor fuerza. Eh, también hay que entender que en Santiago los caballeros, los medios de comunicación presionan por pues, ser una, una sociedad desarrollada. Pero aquí hay municipios sin medios de comunicación, sin periodistas, que la delincuencia también está estremeciendo, porque Santiago es expresivo en ese aspecto. No, pero te voy a poner... Y una. entonces, eh, eh, tenemos un grave problema encima, la queja de uno es que eh, la acción tiene que ser más contundente y que los hechos no se sigan escondiendo. Es no, eso, no. que la policía juegue el papel que debe de jugar. No, pero para robustecer lo que tú estás diciendo, yo te voy a poner un ejemplo con conocimiento de causa. Lo que está pasando en San José de las Matas, eso no tiene parangón. El auge del narcotráfico, del microtráfico en San José de las Matas, eso es increíble en San José de las Matas. En San José de las Matas hay una, una creciente delincuencia ligada a la distribución de narcóticos, que eso no tiene madre. Pero pues en San José de la Mata, ¿quién reporta de allá? ¿Qué, ¿Qué sentinela digital hay en San José de la Mata? No hay, eh, esa es una situación. Entonces, pero además de eso que tú explicas, Juan, pero venía a decir que Abel es el responsable de eso. <ríe> pero por Dios, pero <ríe> eso no tiene madre. Ese Dedícate a tu cine, vende allá con dos películas, trae productores, eh, eh, organiza tour para que vengan actores y actrices a conocer las playas dominicanas. Esa es tu función como consu allá. Y déjate de que dicho sea, pero aquí también esto es una vaina del diablo. Porque ese inventó una candidatura, que él era candidato, y lo que hizo que negoció con Luis y consiguió ese puesto y se fue. <risa> pero, 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 ah. Vamos a la pausa, pasando revista, pausa.